नमस्कार स्वागत है इमाल ऑनलाइन टीवी में मौ प्रदीप धामी आज हम देश को अर्थनीति रा राजनीति को विषय में सफल करने चुके सफल कराएंगे इमाल ऑनलाइन टीवी को स्क्रीन में भ्रष्टाचार विरुद्ध को अभियान का सचिव सूरजीत दत्ता रा सामाजिक अभियान ता ज्ञानेंद्र साई होने से आनुष मौ मारु दुबई जनालाई कार्य स्वागत करशु यार दुबई जनालाई देरी देरी स्वागत सर अस्तान ने बात है सोचे उन्हें से क्या नहीं जी आम मौसम से ही बनोगे अब ठीक है इसा अभी खुट्टा वो ये फेंक सर्वाइव हो सके नहीं सुरजन जी यार मौसम से ही अच्छा ठीक सर आज हम ये शुरुआत को क्रम में बनी सके नेपाल को औरता और राजनीति को विषय में बड़ी सारी केंद्रित हो चुकी है क्या नेंद्र जी बात है � सात साल देखिए आज समय का एक पनी विकास कराने दिया है सही ना कसले लोकतंत्र पुगे ना कसले गणतंत्र पुगे ना कसले आये रहो इन्हें संगीय गणतंत्र सही हो कसले आंधतियो पुगे ना प्रजातंत्र सही हो कसले पंचायत सही हो आंधा भाई ना कसले निर्दल सही हो कसले बहुतल सही हो सिर्फ ह्यूमन राइट का करा त्यो ऑयल में � हमी प्रजातंत्र वादी हूँ प्रजातंत्र को रच्छा कर सों कांग्रेस ले बने हो माँ वादी लगाये बाम गठबंधन ले के बने हमी मक्ष वादी तथा लेनिन वादी हूँ बने तो हमी देश को अर्थ नीति वादी हमी देश को अर्थ तंत्र वादी बनाने वादी हूँ बने कुनाई पनी मुद्दा सही ना सुनामा पनी कहीं पनी मुद्दा सही ना � एक जन आमान चला ये वाला कम्युनिस्ट को कार्य करता लाया है ना आइने जी वर्षा तो सोचने से मैं क्या ये करने वाला है ना तब मैं कम्युनिस्ट हूँ ही ना वंदन उस ना वो कम्युनिस्ट भाई को सब पे ही परमाणु ले आ रहा हूँ सदै लाख साल वो सर्टिफिकेट लगी रहे हैं ऐसा कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट भाई रहा क गगन कुमार था बाले बनी कोई ले बहुत गए रहने दिया था जो ऐले का चर्चित नेता हूँ उनसे गगन कुमार था बा वहाँ प्रजातंत्र का आलागी बनना उनसे गिरजा प्रसाद कोई राला का आलागी तेरा कहीं पनी बनना हुआ है ना वाले व्हाट इस द टैक्स पॉलिसी व्हाट इस द बीजन्स दिस विकास होने और तो तंत्र ले ओ खोकरा तो मैं दुबई जाना चाहिए बीच में सब जने पता नहीं कि साले औरता पॉलिटिक्स में क्या देखिए लोग बोलेंगे सर नेपाल को पॉलिटिक्स में उन्होंने पढ़ने से क्या क्यों पढ़ी रहेगा सर क्या वाले बेसिक कुछ आरोप बंदी नहीं हुआ जनता ने पूछने करी अब ब्रिटिश इतिहास का एकदम रिनाउंड इतिहास का एक जना विलियम डिग्बी बने होने दियो वहाँ � वाले उड़ा बुक लिखने वाले थे बुक में वाले मेंशन करने वाले थे सोलह शताब्दी में एशिया कंटिन्यू उतरा था वही को साउथ अफ्रीकन कंटिन्यूट एकदम ही धनी थी रत्ती वेला ऑफ यूरोप का बैखा करें उन्हें ले जो कल्चर को करा बैखा करे तब वही को ऑर्थोनिटी को बैखा कर रखा थी अत्यंत ही जर्जर दुख हमें नेपाली तो अपनों कल्चर ही बिरसा चुम, 
कल्चर भन्दा पनि आफ्नो कल्चरलाई आफ्नो पहिचानको बारेमा कुरा गर्दा अधिकतम युवा युवतीहरुलाई चाहिँ एकदम हिन फिल हुने र राष्ट्रको कुरा गर्दा चाहिँ सबै कुरा पश्चिममा नकल गर्ने उहाँहरु मोमो खान रुचाउने कोल्ड ड्रिंक्स खान रुचाउने उहाँहरुको जीवन शैलीमा चाहिँ इभन चाडबाडमा अथवा धर्म संस्कृतिमा पनि चाहिँ हिन्दी अथवा इंग्लिश म्युजिक बजाउनु पर्ने अब कसरी आए भन्ने कुरा अलिकति विस्तारमा यसो हेर्दा खेरि चाहिँ हेर्नुस् यो पहिला रुल अफ नेचरले हामी चल्थ्यौँ यो अफ्रिकन कन्टिनेन्ट र हामी चाहिँ एसिया चाहिँ रुल अफ नेचरले चल्थ्यौँ तर अठार सय दुईको तपाईँको औद्योगिक क्रान्ति दण्डनबाट जो सुरु भयो तपाईँको रुल अफ ल भन्ने ल्यायो के त्यो भनेको उनीहरूको पश्चिमासँगको जुन बजार छ नि त्यो पश्चिमासँगको जुन उत्पादन छ त्यो उत्पादनलाई बजारीकरण गर्नको लागि उसलाई पपुलेसन चाहियो र तपाईँ अघि देशको कुरा गर्नुभयो यो देश यसलाई देशको रूपले हेर्दैन हाम्रो पूर्वीय सभ्यताले अफ्रिकन सभ्यताले यसलाई देशको रूपमा हेर्छ तर पश्चिम सभ्यताले देश हेर्दैन यसलाई बजार बनाएर हेर्छ यसले यसलाई मार्केट साइजले हेर्छ उसले अनि हाम्रो संस्कारमाथि उनीहरू धावा बोले ती पश्चिमाहरूले ब्रिटिसले जुन पाँच सय वर्षमा जुन बहत्तरवटा जति सत्य सत्रभन्दा बढी देशमा शासन गरे उसले के गरे त सुदूर जति पनि पूर्वीय सभ्यता र अफ्रिकन सभ्यतालाई तोड्यो उसले धेरै जात जाति त नष्ट नै भयो तपाईँको अफ्रिकामा भाषा पनि नष्ट भयो अहिले र सभ्यतालाई किन तोड्नु पर्छ भने हाम्रो तपाईँको जुन उत्पादन छ नि हाम्रो किसानले उत्पादन गरेको कुरा हाम्रो जुन अर्थनीति जुन थियो त्यसलाई तोडेन भने चाहिँ हामी उसको सामान किन्दैनौँ र हामीलाई उसले कन्ज्युमर बनायो ठ्याक्कै जस्तो तपाईँको हेरौँ न सम्झौता दुई खालको हुन्छ उहाँले अघि जुन डाटाहरू दिनु जुन उहाँले विज्ञान जोड्नु भयो जुन सूचनाहरू दिनुभयो भने जुन महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नु अर्थको कुरा गर्नु भयो अर्थको कि विकासवादी कुरा हेर्नुहोस् हामीले विकासको परिभाषा के सिकायो त गान्धीजीको पहिला पनि इन्टरभ्यू गरेर देखेको छु मैले बडा सान्दर्भ एकदम मन छुने विकास भनेको चिल्लो बाटो भवन अनि तपाईँको यो के भन्छ स्ट्याचुहरू लगायतका अस्पतालहरू लगायतका विभिन्न संस्था संस् शिक्षण संस्थाहरू तर आम जिन्दगीको आम जीवन मान्छेको जीवनमा कहीँ पनि केही उसको फरक परेको छैन क्या कसलाई फाइदा हुन्छ त्यो दलाल ठेकेदारहरूलाई त्यो जुन नेताले जुन पास गर्छ त्यसलाई हुन्छ यस्तो सायदमा कसलाई त जुन जसको जसको इन्ट्रेस्ट भयो विदेशीको इन्ट्रेस्ट अथवा पर्सनल इन्ट्रेस्ट जुन हुन्छ नि यहाँको स्वदेशी त्यो पर्सनल केही व्यक्तिको लागि मात्रै फाइदा भएको छ नि मैले भन्दा मैले भन्दैछु यहाँ विकास र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभयो समृद्धिको जुन अर्थ छ फटक्कै छैन कसरी छैन भने जिडिपी पाँच पर्सेन्टले विकास गर्ने भनेका छन् ट्याक्स चौध पर्सेन्टले विकास गर्दैछन् बढाउँदैछन् त्यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूले नै अर्थ अर्थतन्त्रको बारेमा नलेज नै छैन सबैभन्दा ठुलो कुरो अर्थमन्त्री त अर्थ अर्थमन्त्री त अलिकति बिग्री राख्नुभएको हो तर अर्थमन्त्रीले काम गर्न सक्नुभएको छैन अनि सबैभन्दा ठुलो कुरो म भनेको प्रधानमन्त्री भन्दा पनि हामी नागरिक दोषी हो त्यसको तपाईँ कहिले एउटा कुरो म होइन म एउटा कुरो म राम्रोसँग भन्छु कसरी भने यहाँ सुन्नुहोस् है अहिले काठमाडौँको एकजना केटीले यहाँ काठमाडौँ या सहरका अलिकति मोडल बहिनी दिदी बहिनीहरूले केएफसीमा गएर पिज्जा खान्छ केएफसीको तपाईँको त्यो त्यहाँ गएर मासु खान्छ अझ चिकन खान्छ त्यो चिकन नेपाली हुँदैन सबै बाहिरबाट ल्याउने हो अनि ऊ गएर सपिङ मलमा जान्छ सपिङ मलको त तपाईँको नेपालमा कन्सेप्टै हटाइदिए हुन्छ नेपालको सबैभन्दा अर्थतन्त्रमा ठुलो तपाईँको देश लुट्ने भनेको यही सपिङ मलले हो कसरी भने विरोध गर्दा हुन्छ सपिङ मलवालाहरूले मलाई त्यो केही आपत्ति छैन नेपाली सामान पटक्कै राख्दैन तिनीहरूले देशमा उनीहरूको कन्सेप्ट भनेकै विदेशी सामान बेचेर दलाल भन्ने विदेशीको केपी ओलीले उनीहरूलाई दलाल भन्नुपर्थ्यो वास्तव केपी ओली अर्कैलाई दलाल भन्छन् हो किन उहाँ आफै दलाल भयो हुनाले पनि होला सायद यहाँ सुन्नुहोस् आज जति पनि युवा युवती हेर्नुहोस् बजारमा सामान किन्न गयो भने नेपाली सामान भन्यो भने नाक चुक्क खम्छ्याउँछ के किनभने यो जबरजस्ती गराइयो अनि जो पढे लेखेको छ त्यसले देश बिगारिया बारम्बार भनेको नि त मैले गाउँकै एउटा किसानले देश बिगारिया होइन यो जस्तो मैले लगाएको युवा चाहिँ नेपाली हो होइन म हन्ड्रेड पर्सेन्ट सम्मत छु र एउटा कुरा जोडौँ सर तपाईँको सन्धि दुई खालको हुन्छ नि एउटा दुई देशको सन्धि हुन्छ एउटा हुन्छ बहु देशको सन्धि दुई देशको सन्धि चाहिँ तोड्न मिल्छ तर बहु देशको सन्धि सर्न मिल्दैन त्यो बहु देशको सन्धिमा जुन डब्लुटीएमा नेपाललाई पारे नि म अर्को कुरा गरेँ ठिक छ अर्को कुरा हजुर बुटोलको सहर हेर्नु साझ गएर कोहलपुरको सहर हेर्नु साझ गएर पूर्वको तपाईँको तरानको सहर हेर्नुहोस् पूर्वको विराटनगर हेर्नुहोस् त्यो सहर बनाउने ठाउँ हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई के बनाउनु पर्छ त्यहाँ त्यहाँ खेती किरसानी गर्न पर्थ्यो एकदम त्यो सहर पहाडमा राख्ने हो तराई पुरै यदि तराई खेती किरसानी गऱ्यौँ भने भारत आधा भारत र आधा चाइना पाल्छौँ हामीले विदेश जानै पर्दैन यहीँ अरमौ पैसा खाँच कहीँ देख्नुभयो कस्तो गलत कन्सेप्ट छिराइदिएको छ थाहा छ 
गाउँ को एउटा स्याउबारीमा गएर जुम्लाको एउटा स्याउबारीमा गएर प्लास्टर बनाएको घर हालिदिन्छ कति गलत कन्ट्रेन नेपाली घर भनेको विश्वको सबभन्दा उत्कृष्ट घर हुन् नेपालका विश्वको कला क्षेत्रमा पनि नेपाल उत्कृष्ट हो तर नेपाली कला क्षेत्र सबैमा यो कसले गरे पढे लेखेका भनाउँदा भन्छु म ती पढे लेखेका होइन नि सढे लेखेका हुन् यसो गयो भने कहाँ जान्छन् सपिङ मलमा जान्छन् दाइ यो नेपाली सामान लगाउनुस् भन्दाखेरि म सबै पढे लेखालाई भनेँ होइन मैले मेक्सिमम भन्छु नब्बे प्रतिशत पढे लेखा त्यस्ता हुन्छन् अहिले यसो हेरो इन्जिनियर हुन्छ यार यसो हेरो डक्टर हुन्छ तर उनीहरू नेपाली सामान किन्नै नहुने होइन छिछी र दुर दुर्गा होइन राम्रो शिक्षा नै कस्तो सिकाइयो ठक्कै उताको शिक्षा नैतिक शिक्षा शिक्षा पनि गलत छ सँगसँगै हामी बढी जोड गर्दा खोजेको नेपालको शिक्षा कहाँ छ अर्थनीति शिक्षा शिक्षा अर्थनीति कसरी हुन्छ थाहा छ अनि शिक्षा कहाँ छ यहाँ शिक्षा शिक्षाले तपाईँको जति पनि ठुलो यो विश्वमा जति पनि ठुलो युनिभर्सिटी छ त्यसले पाएको सर्टिफिकेटले ती मान्छे ठुलो अर्गनाइजेसनको गुलामै भएको छ नोकरी भएको छ लिडर छैन नि त्यहाँ त्यो छैन नि त्यो त बिल्कुलै गलत छ जस्तै मैले तपाईँको डिग्री अङ्ग्रेजले जब शासन सत्ता सुरु गरे उसले आज एउटा मजदुरले जुन हातले काम गरेर उसले टेक्नोलोजी जुनसँग छ नि मटाडा त्यसको भ्यालु छैन नि टाडा जुम्ला गाएँ तर उसँग सर्टिफिकेट भएको मान्छेलाई चाहिँ किनभने सर्टिफिकेट दिएपछि चाहिँ तपाईँको डिग्रीको भ्यालु भयो भन्ने कन्सेप्ट ल्यायो क्या तपाईँको कन्सेप्ट ल्यायो तपाईँको र तपाईँले सुन सपिङ मलको कुरा गर्नु भयो नि मैले प्रसन्न जोड्दै थिएँ डब्लुटिओ लगायतका वर्ल्ड ब्याङ्क लगायतका जति पनि यी सङ्घ संस्था छ नि यी सबै सङ्घ संस्थाले मिलेर तपाईँको उनीहरूको कन्ज्युमर उनीहरूको प्रडक्टको हामी कन्ज्युमर बन्नुपर्छ भनेर हामीलाई कन्ज्युमर बनाइयो अनुबन्ध गरियो अब वर्ल्ड ट्रेडमा आइसकेपछि उनीहरूको हामीले हाम्रो स्वदेशमा दिएको सुविधा कम्पनीहरूलाई ती सुविधा उनीहरूलाई दिनुपऱ्यो हामी कन्ज्युमर बन्यौँ र तपाईँको वालमार्ट भन्ने तपाईँको जुन सपिङ मलबाट सुरु भयो अहिले के गरेर भने तपाईँ जस्तो मानिस कुनै व्यापारीले यहाँ सपिङ मल खोले फेरि कहीँ पोखरामा खोले कोही खोले उहाँले भन्नु नि सहर बनाउनु हुने थियो त्यो वास्तवमा किन विरोध भने तपाईँको सहर सपिङ मलमा जानुहोस् आमदानी भन्दा आमदानी तपाईँको निश्चित छ आवश्यक भन्दा बढी हामी सामान त्यहाँ किन्छौँ अनि अहिले त गाउँमा थिएन नि त्यस्तो कुरा यस्तो र अर्को कुरा भन्छु सर र म जोडिहालेँ सपिङ मल त्यहाँको लोकल लगानीले खोल्ने जब तपाईँको हाम्रो तपाईँको बानी कमाएको नाइन्टी पर्सेन्ट पैसा भन्दा बढी पैसा हामी खर्च गर्ने बानी हुन्छ नि अब तपाईँको अमेजन जस्तो तपाईँको यो अनलाइन सपिङ आएर यो सपिङ मल तपाईँको दुई हजार सोह्र सत्रमा पाँच हजार भन्दा सपिङ मल तपाईँको संसारमा बन्द भएको छ म अस्ति भर्खर चाइना पुगेर आउँदाखेरि सपिङ मलमा के अरे ग्राहक छैन सोधे त्यो पटक पटक के त्यहाँ ग्राहक छैन कसरी तपाईँको चल्छ भाडा कति चल्छ भन्दाखेरि त्यहाँ के देखियो भने हाम्रो अनलाइनबाट चलिहाल्छ हामी सपिङ मललाई छँदैछ तर अनलाइनबाट चलिहाल्छ र अघि जुन तपाईँले अर्थको कुरा गर्नुभयो जति पनि देशमा यहाँ हाम्रो पोलिसीहरू छिरेको छन् फरेन एफडीआईहरू छिरेको छन् फरेन एफडीआईहरू जति पनि यहाँ छिरेको छन् तपाईँ एउटा कुरा के बुझ्छु भने आज देशमा कति उहाँसँग त अस्ति एउटा इन्टरभ्यू तथ्य पनि उहाँले पेश गर्नुभयो कति पैसा छिरे के को बाबा छिरे त्यो कहाँ विकासमा लाग्यो आज तपाईँले बाँड्नुभयो के भन्छ तिन हजार रुपियाँ कि पाँच हजार रुपियाँ तपाईँ बाँड्नुभयो वृद्धा भत्ता त्यो त म अस्ति पनि भनेँ नि यी नेताहरू जुन यो यो हाम्रो जुन प्रदेश सभासदहरू यो जति पनि निर्वाचित होइन लाज पनि छैन यिनीहरू जुन पैसा लिँदैछन् यिनीहरूले होइन टिकट कसरी पाए त्यो पृष्ठभूमिमा जाने जनता छलङ्ग छ टिकट कसरी पार्टीबाट पाए कसरी चुनाव जिते देश होइन नि व्यापार भइरहेछ नि त कसरी देश भयो यस्तो हुन्छ क्या होइन हामीले इकोनोमिक्सलाई अगाडि बढाउनलाई हामीले लोकल प्रडक्टलाई अगाडि बढाउनुपर्छ एकदम राइट र अर्को नेपाली बाई नेपाली हुनुपर्छ अर्को भनेको सोच परिवर्तन गर्नुपर्छ नेपाली चुलो चौको र नेपाली गुनिउँ चोल्यो उनीहरूले अपवाद हुने तर नेपालको कपडा र नेपालको सामान उनीहरूले प्रयोग गर्न हिस्किचाउने अनि अहिले त कतिसम्म भइदिएको छ भने पछाडि म जुम्लालाई जोडेँ यो देशैभरि भएको मेरो जुम्लाको एउटा नराकोट सिन्जा गाउँपालिकाको नराकोट मेरो गाउँ पर्छ त्यहाँ तल तपाईँको हामीले लासु जिउलामा भन्थ्यौँ लासु जिउला भन्छ त्यहाँ चाफेरा भन्ने एउटा जिउला छ जिउला भनेको हाम्रोतिर खेत भएको ठाउँलाई भन्छ त्यहाँ मार्सी धान अत्याधिक उत्पादन हुन्थ्यो हजुरको मार्सी धान अत्याधिक उत्पादन हुन्थ्यो तर आज क्या त्यहाँ के भएको त्यहाँ छ त्यहाँ बिल्डिङ बनाउँदैछन् कन्स्ट्रक्सन बनाउँदैछन् बिल्डिङ बनाउँदैछन् अनि त्यो उत्पादन त घट्यो नि अब के गर्छन् चामल भारतबाट किनेर खान्छन् सुर्खेत आउँछन् चामल लिन्छन् त्यो चामल अलरेडी भारतबाट आएको हुन्छ अब त्यहाँको लोकल प्रडक्ट गएपछि त पैसा त भारत गयो भने देश अभिकसित त्यसरी हुने हो जुम्ला जिल्लाकै पनि तपाईँको जुम्लाको सदरमुकाम खलाङ्गा भनौँ 
खलंगा को सदन में काम बनेगा मापदंड भी बरेट सा इले बने त्यां ये ती खेती उन्हें होगी तब बनेगो ऐने इस तो उर्वर भूमि होती हो ऐने की ना बने मार्शिदान ये ती फले ठाऊं हो गोबी बंदा कावली ये ती फलना तारा आज त्यां कंस्ट्रक्शन सं त्यां कंक्रीट सं त्यां बिल्डिंग सं बने जनता आपको सोच देश विकास होने हैं नंबर वन पार्टी हो और दूसरों पार्टी के सामने सरकार को नीति तथा कार्यक्रम में पॉलिसी होने से सरकार को नीति तथा कार्यक्रम में पॉलिसी होने से पॉलिसी में कहीं नहीं रहा पंचायत कि नेपाली सामान लाइफ प्रायोरिटी दीने और कोई उठा इंटी डंपिंग टैक्स बनने होने से जो भारत में परख्य क्यों एंटी डंपिंग टैक्स वो कॉन्सेप्ट लेके बाया वाले चाइनीज सामान और उड़ा अमेरिकन सामान और सब ये बंदा के बाया थे कम आओने बायो चाइनीज सामान और कम आयो भारतीय सामान और मंगो बायो भारतीय सामान सस्तो बायो चाइनीज सामान मंगो बायो बाये बच्चे के बायो भारतीय सामान और उनको के बायो तब आएंगे भारतीय भारतीय सामान और बिक्री होना था लियो, त्यागो इंडस्ट्री बनना था लियो, इंडस्ट्री बनना था ली सके पसारी, अन्य हामिले के गरना था लियो तेज पसारी, भारत को अर्थतंत्र बलिये बो, तेज तो नेपाल मार के उन्हों पर थियो, इंटी डंपिंग टैक्स उन्हों पर थियो, यहाँ का टैक्स पेयर सब लाय, यहाँ का आउटडोरिक ड्रेस वेयरिंग कर सा कपड़ा लगाऊं से ये उटा ड्रेस कोट वेयरिंग कर सा तीन ही और लाइस शॉप पे लाइस यदि नेपाली कपड़ा लगाई थी वन दस लाख करोड़ गरीब नेपाल में शेयर करना करना शक्य नहीं सा और ये और को बने को देश तक कृषि को क्षेत्र हो टमाटर ये तो ये पादन होने सा तरफ इंडियन टमाटर ले नेपाल को मार्केट भी गारे को सा तो इंडियन टमाटर ले तब मैं को कॉर्म आती कॉर्म लगाया रहा मंगो बनाऊँ उस नेपाली टमाटर ले गाऊँ और को इरिगेशन को करा सा इरिगेशन और ये और को बने को उत्पादन कर रहा बने काम सा बाजार में पंद्रह रुपया किलो टमाटर उत्पादन करने से बाजार में क्यों उनसे ना सा जलाएं क्यों पंद्रह रुपया किलो टमाटर तो भाई को बाजार में उत्पादन करने मानसे ले पंद्रह रुपया किलो टमाटर दिन सा तर्तीस कहाँ लीर किन्ना मानसे आऊं दही ना तर टमाटर किन्दा करने मानसे ले अस्सी रुपया में किन्से हैं तो सॉस किसान किसान पनी बनना पड़ेगा जब शाम आयोनी तो किन्हें बने और तेरी चीज़ तो उनके बनी घटना लगी है रूम ना दूर भी है किलो में काउली तो भाई को बंदा बिक्री भाई ना बने रहा ऑलो लगाए तो रहा यहाँ अमित तेरी बंदा और तेरी रुपया किलो खाई रहते हों यदि सरकार लेते दूर भी है मैं कि� किसान को बनी को बदल अब वसाई तेज़ तो होना पड़ता है और को बनी को बस्ती और अब टाड़ा करें ना बैगनिंग तरीका को अब खेती करना पड़ता है रत्तियों खेती कर अब अब किसान किसान मात्रा बनी हो किसान व्यापारी होना होता ही ना यदि शिक्षक शिक्षक बनी इंजीनियर बनी बाबा ना कारण से नहीं शिक्षक शिक्षक होने हो अब ये स्थान को आरो अगाड़ी पढ़ा होना पड़ता है अन्य औरता तंत्र में चलने किसी क्षेत्र में बजट सात परसेंट का जीरो कहाँ जीरो पॉइंट फोर फाइव परसेंट है चार परसेंट है अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमिक कंडीशन � पंजाब राज्य में मात्रे गोहूं तबे को 50 करोड़ भारतीय रुपया को नष्ट कर रहे हैं सर 10 रुपया के जिले रिजोर्ट नहीं बने थे वो किस तो अवस्था सर बने खोजे को हमरो देश लाई जिस तो आज यहाँ दूध यहीं को बहुमत सर जिस तो मार राज्य दिख दौड़ लारब के लगाए था इस तरह इस तरह उधारी करने को नाम है विदेशी कंपनी छिड़ाए विदेशी कंपनी लेके अगर इस लोकल इस कंपनी वाला विस्थापित करे विस्थापित करने कारण लेकर ना करी तीन और को देश को आठ तंत्र ढाले और जति पनी जब अपनी एफडीआई लीनो उनसे तब एको वर्ल्ड बैंक लगाए का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष लगाए का यो FDI का कई शर्त आ रहे हैं। पुनी पुनी विदेशी ले नेपाल में FDI लगाने का रहे वाले नेपाल सरकार को मिली तो था कार्यक्रम उनसर बस नंबर सब पहले करा है। दोस्तों को रो बोले राव में ट्रेल नेपाल को यूज़ करे हो। 
अनि नेपाली सामान लाई प्रायोरिटी दियो अर्थात इलेक्ट्रिसिटी निकालियो वने त्यो एफडीआई बढ़ते रहे बेनिफिट होने अनि और कोई एफडीआई में उड़ा कॉन्सेप्ट करने तो सब उल्लेख एक करोड़ रुपए नेपाल ले आये वने तेज को दस परसेंट या बीस परसेंट पैसा मात्र विदेश लेना पाऊंगी बने नीति होने से जत्ती पनी और ये एनसीएल को सपन दर्शन को डरना ही दे यो अन्य तो बोले जब मैं आठ यूनी लेवर है ना अन्य जस्ट यूनी लेवर को डेढ़ सौ डर पड़ा था जमी बयान देखी बेल का क्या कून पड़ा की युद्ध कर सो देशी है नहीं पहले लगाने का रेको आधा ज्ञान सीज़ मत पूरा काटे बेनिफिट जब ये होना तब एको बीस एक परसेंट बाटा एक से बीस परसेंट सम्मा बेनिफिट के साथ विदेश लगी है कोई इतिहास वहीं साल ले आउंगी वो तेरे को सर्टेन पनीश पास जस्ट उले ये वाला विदेशी कंपनी ले नेपाल मा एक हजार सही रुपया ले यार एक हजार रुपया कम आये हो तो त्यो पैसे नेपाल को बैंक में रखे रा अपनो पर्सनल खाता में अन्य सरकार लेते स्थानीय थी कहीं पनी लगा सकना सरकार लेता डांगले नेपाल को साइन है विकास ने कौन सा रिगोर्न पड़ता जैसे तो माँ माँ और ले बने आज तो फिरी देश में उद्योग गन्ना पनी ना होने फिरी बार बार निर्माण पन ना होने बंद फिरी देश विकास गन्ना लाई मुख्य तया चारों डा करा बंसन पहले टैक्स पॉलिसी यू पार आले होंडे ही ना एंटी डंपिंग टैक्स ने बनना लगा उन्हें ही पड़ सके और नेपाली कंपनी लाई तब मैं को टैक्स और उमा डिडक्शन करना ही पड़ सके कि ना वने नेपाल को प्रोडक्शन बढ़ाऊं पर एकदम डेफिनेट अने और को वने को टूरिज्म पॉलिसी नेपाल में राम रोसाई ना टूरिज्म पॉलिसी राम रसंग बनाऊंगे यो देश बनाऊंगे लाइन कैसा बने विश्व को सब बंदा ठुलो हिंदू और को पवित्र स्थल पशुपति नाथ नेपाल मास सौ करोड़ हिंदू और विदेश में बास हैं समग्र और सौ करोड़ बंदा बड़ी चंद तेज को दस परसेंट मात्रा आई दिए बने दस करोड़ हिंदू और नेपाल मांस हैं तीन � दस परसेंट आई दिए बने तेईस करोड़ बंदा बढ़िया हूँ सर तेईस करोड़ बहुत आधार मालूम भी ये दिन नेपाल आई दिए बंदा नेपाल थेक्नो शक्ति है एकदम और साथ अंदर कहाँ कहाँ पक दिन सर अन्य और को करा कैसा हो जरूर को माउंटेन एवरेस्ट यहाँ सर बीस लाख मात्रा पर्यटक तो मांगे हिमालयन टूरिज्म बितर तो रखते इसको ट्रांसपेरेंसी होना पड़ेगा, एकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी होना पड़ेगा, एकाउंटेबिलिटी का ट्रांसपेरेंसी यदि बॉयज़ दियो बने, देश को तो पाएंगे जब मैं आमिले तिरासी हजार किलोमीटर बिजली सा, यदि आमिले तो बिजली लाइफ तिरासी हजार तक निकालना शक्कमला, समथिंग चालीस हजार मात्र कि ना साउदी अरब तेल बेचे रहता नहीं उनसा जब तेरे को तेल शौक इंसा नेपाल में तो बिजली बेचे रहा मैं औरा पति है ना दुनिया को कहाँ पुक्सम कहाँ पुक्सम कि ना उन्हें बिजली शक्के देना अब यह सुनो ऑयल को इलेक्ट्रिसिटी में सरकार ने बजट इतना होता है ना सिर्फ कार्य करता पालना लाए कैपिटल एक्सपेंडिच वो अगले आर्थिक बजट में है ना कोटी थी था चौबीस रुपया सौ एमा चौबीस रुपया विकास खर्चा थियो बाकी पैसा मुझ मस्ती खर्चा थियो अब आज पूर साल को डाटा है ये जो रिजल्ट आया एक से दो डाटा आया ये जो आया ये जो डाटा आया वो तो क्या खर्चा बोले एक बार सवाल ही बजट पारित करो तो ये जो कोटी � जम्मा दस रुपये विकास खर्चा करें सर तेरी दस रुपये ने बस्ता चार बागों सर बाकी नब्बे रुपये मोस्ट यान मस्ती करें सर तेरे बने इस तक किसी का बजट युवराज खत्ती वड़ा ले बने तो अब छोटी पीर माथी बनी परसों ना चिन्ना खड़ा होगी वहाँ ने सात से पीर जी करें आवे वही ना बनने वाले सर तब ये चुनौती बं त्यहाँ का औरपति खरपति और ले जोन पैसा संपन्न सभी गुलाब संपन्न भाई से कबाची बहुत धर्म को जोन ध्यान भरों ने जोन विधियाँ रुचा तो नेपाल में त्यो केंद्र चकिचा है ना हमें त्यहाँ आरा तो ठुलो वाला सम्मान आता है चार वाला गुलाब के टूरिज्म एग्रीकल्चर है ना राय इलेक्ट्रिसिटी है ना एक अब नेपाली जनता ले नहीं है ना उस यो सरकार पढ़ा था वने भरता था वने यो नेपाली जनता को रिप्रेजेंट कर रही है सके ये नेपाली जनता ले बोर्ड देखो सर नेपाली जनता ले सोदेशी सामान मात्रे प्रयोग करों विदेशी तत्काल हमें बहिष्क करों बस इतनी बनना इतनी मात्रे बनना बस माँ को करा मेरे समर्थन यो पॉलिसी ले गया बने और ये भाखरे तब आई को अमेरिकन एक जना दूसरे ना इकोनॉमिस्ट होने से तब आई को जोसेफ जोसेफ इस्टिक होने से और को तब आई को पॉल क्रूगमैन ने क्या बनवाया था वने 
विश्व को अर्थतंत्र ये जो तरीका जो चल रहा है यही तरीका जाने वाले निश्चित पैसावाला मानी पैसावाला होने झन पैसावाला होने नेता सुन सत्ता में छुन तिना पैसावाला होने भ्रष्टाचारी करने रिब झ गरीब होने किसान झन खत्म होने हम देश देश रहना यो व्यापार ही रहना चाहिए देश उड़ा ठाड़ा को करना चाहिए माइटी कर मंडला सब पहले देखा है सानी सर उड़ा करो जोड़े मामा मामा करो ना उड़ा करो जोड़े अस्ति यहाँ कौन कौन नेता ले बने थे ना यहाँ बेस्ट बेटी लाई लीगलाइज करना पड़ता है लाज लागने तेरे वाले कम से कम इतिहास पढ़ना पड़े थाईलैंड लेकिन बेस्ट बेटी लाई लीगलाइज करो यहाँ की यहाँ विदेश पड़ा पैसा ले आयो बाहरे कंपनी ले आयो डोमेस्टिक कंपनी डोमेस्टिक प्रोडक्ट विस्थापित पृथ्वी पोखरा का ती उलाई बंसु में आउ बॉस गरम हमरो पोखरा का आइले केरी चार नंबर प्रदेश में आजू चार नंबर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी हूँ दिमाग ऐडी सही ना बने आजू अलग इतनी पढ़ने हो यो देवा भूमि हो देवा भूमि बंसे आप बोलने भाई हिमाल पहाड़ देखी तराई सम्मा प्रत्येक खोला का किनार में यहाँ त प्रत्येक गांव ठाउ में तबाई को देव औरों का तबाई को भूमि सं लेक में तबाई को देव का भूमि सं तो देव और भूमि में बेशक वृद्धि करने वाले हैं आपने मुख में आप ही तो अपनों तो अरे छियालीस साल बजे क्या करो सब एक खोलना आरो बिस्तर भी दिखा रहे और पारे हमरो संस्कृति में क्या मलाब है उत्तर हमरो किसान औरों को कोटी उन लोगों को बिस्तर कोटी बिस्तर भी बनी कोटी बाद बताइए इकोनॉमी कंडीशन देश को पार दी तूने लगे इकोनॉमी बॉर्डर बाढ़ आया रोके थी कर लूटने तो तीन लाख रुपए साथ दिए ना सब पे बंदा छोलो दोषी को था सा माँ होती इसका दोष तब पाई हो हमें नेपाल जाने हमें नेपाल जाने नेपाली संपूर्ण नागर सब एक बार समाप्त होती है बनी अस्तर धन्यवाद यार बहुत बहुत समय यार दो दिन अस्तर धन्यवाद विचार करेंगे तेरे तेरे धन्यवाद